Alors bienvenue pour euh, une nouvelle vidéo euh, qui a pour euh, intention de s'associer au livre vivant qui est sur le site euh, être-humain.net et euh, cette vidéo-ci je souhaite la consacrer euh, au sujet des séparations. Alors ce que j'appelle séparation, euh, ça va être évidemment plutôt en termes de vécu, pas des, des faits de de divorce, bien qu'on va les évoquer, c'est devant les faits de divorce, de d'une de, mort de quelqu'un, de, de, de fait d'être licencié d'un travail. Il euh, y a plein de situations qui peuvent être vécues comme une séparation. Donc on va vivre ceci euh, selon euh, notre histoire, selon notre manière d'aborder les choses. On va le vivre euh, avec du rejet, euh, en se sentant euh, abandonné, en se sentant exclu, ou en se sentant dévalorisé, euh, ou en se sentant trahi, etc. Quasiment toutes les euh, émotions dites négatives, euh, comme ça, sociales, on va dire, hein, pas, je ne parle pas de, de peur, de tristesse, toutes ces émotions un petit peu complexes, euh, là, euh, en fait, ce sont différentes formes de... Euh, de séparation, de ce qui à la base est je me sens séparé d'eux euh, et c'est quelque chose que je vais vivre désagréablement. Ce qui est utile de regarder lorsqu'on vit ça, comme souvent, c'est dans cette expérience quelle est la part de mental. Pourquoi c'est utile Parce que euh, le mental a beau euh, être quelque chose de pertinent dans plein de circonstances, ça reste euh, la création d'un monde abstrait, d'un monde virtuel. Ce n'est pas la réalité, on n'est pas confronté effectivement à ça. C'est ce qu'on pense de ce à quoi on est confronté. Donc, le mental rajoute des notions, euh, des formes, euh, et peut généraliser une expérience pour qu'elle se colle à d'autres expériences que j'ai vécues qui étaient aussi désagréables. Ou elle peut sélectionner pour, au contraire, me couper euh, d'autres expériences qui, sur lesquelles je pourrais avoir des ressources, au contraire, si j'arrivais à faire les associations. Donc, quand je vis une situation et que je suis coupé de quelque chose qui pourrait me, me faire le vivre bien, ou que je suis associé à quelque chose qui a été difficile pour moi, ou que directement je déforme les choses, euh, ces expériences, ces opérations du mental vont faire que mon expérience va être douloureuse. C'est facile à dire, hein, c'est pas toujours évident à, à le voir et surtout à le dépasser et de s'en extraire pour autant. On peut tenir à nos idées, on peut tenir à notre interprétation de, de ce qui ne nous plaît pas. Euh, dans tous les cas, ça donne de la liberté d'avoir conscience du phénomène qui a donc une situation donnée, et qu'à un moment donné, mon mental va euh, traduire, va ajouter la notion de séparation. Donc c'est très important parce que la notion de séparation, ce n'est pas une notion qui existe. Euh, si, euh, si je prends, euh, j'essaie de chercher autour de moi, euh, voilà. si je prends cette noisette, on pourrait considérer qu'elle est séparée de ma main. On voit bien que ce sont deux objets séparés, la noisette et ma main. C'est une manière de voir les choses, la séparation. Parce que dans la réalité, il y a une relation entre cette noisette et ma main. C'est-à-dire qu'un euh, scientifique pourrait vous expliquer, euh, mais pendant des heures, euh, comment et pourquoi cette, relation, cette noisette ne va pas au centre de la Terre, parce qu'il y a une attraction terrestre qui l'attire irrémédiablement, mais il y a aussi des forces électromagnétiques dans les tissus de ma main, euh, dans mes muscles qui tiennent ma main ici, qui font que euh, cette force va euh, confronter à la force de... de d'attraction, euh, sans rentrer trop dans les détails, il y a toute une relation de force, toute une relation des lois de la physique, des lois de la vie, entre cette noisette et ma main. Euh, il y a peut-être des échanges qui sont aussi en train de se faire, donc c'est pas vrai que cette noisette est séparée de ma main, elle est en relation avec ma main. La séparation c'est la négation de ce qui se passe. Imaginons maintenant que j'ai pas une noisette mais que j'ai euh, euh, une bogue de châtaigne dans ma main, je vais peut-être pas apprécier la relation qu'il y a entre la châtaigne euh, et ma main. Et euh, je vais peut-être euh, interpréter cette relation d'une manière qui euh, va être pour moi négative, qui va être de l'ordre de ça, je n'en veux pas. Euh, bon, on part sur des choses très basiques. Ce qui est important, c'est de comprendre que quand un humain va euh, interpréter quelque chose comme une séparation, au niveau factuel, au niveau de l'événement qui est interprété, il s'agit toujours d'un ordre nouveau. J'utilise ce, ce terme d'une manière très très basique. C'est-à-dire il y avait, et, 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 et je suis obligé d'utiliser un terme général, parce que là je peux, je peux, je peux être en train d'évoquer une famille, une relation, un travail, une relation avec les voisins, euh, ou même euh, un accident de voiture, où je me sépare de ma voiture auquel je tenais tant. Donc ce sont des ordres, 
C'est-à-dire, euh, il y avait peut-être un ordre familial qui, avec un divorce, modifie. Il y avait peut-être un ordre dans mon quotidien pour aller au travail et d'aller dans cette entreprise. Et je suis licencié, ça se modifie. Euh, J'aimais peut-être beaucoup euh, utiliser pour me déplacer cette voiture. C'était l'ordre des choses. Euh, donc, voilà dans quel sens très simple j'utilise ce mot. Il y a un ordre, quelque chose qui s'ordonne d'une certaine manière dans ma vie. Et il y a plein d'ordres partout des ordres de commandement, donc hein, vous avez bien compris, le, le, des, des ordonnancements de choses, et je peux ne pas avoir conscience euh, que je suis dépendant de certains ordres, que je suis très attaché, pour des tas de raisons différentes, à certains ordres. Et quand ces ordres sont modifiés, je peux refuser complètement cette modification. À ce moment-là, il y a un refus de l'ordre nouveau. Il y a juste un nouvel ordre qui se passe, il se passe rien de... Euh, je pourrais oser dire de spécial si je suis licencié d'un travail. C'est simplement un nouvel ordre des choses. J'ai beaucoup plus de temps dans mon quotidien. Effectivement, j'ai aussi un nouveau changement, c'est que je ne vais pas avoir le salaire éventuellement, mais ce n'est pas si sûr. Euh, je vais peut-être trouver un salaire meilleur, euh, etc. Donc, c'est juste un changement d'ordre. L'effet, c'est ça. Le plus vite je l'accepte, le plus vite je peux m'y adapter. Je dis bien accepter, je ne dis pas s'y résigner. Attention, accepter, c'est juste... La base de conscience, euh, refuser une réalité, c'est un caprice infantile. Donc, une chose est comme ça, elle est comme ça. Maintenant, ce n'est pas parce que je me suis fait licencier, peut-être que je vais pouvoir euh, essayer de, de réintégrer la société en, en, en argumentant, en faisant je ne sais quoi. Donc, je peux aussi ne pas me résigner, mais le plus vite j'accepte la situation telle qu'elle est, le plus vite j'accepte qu'il y a un changement dans l'ordre des choses, le plus vite je peux m'adapter. Et là, il n'y a pas de place pour des notions comme euh, la trahison, l'abandon, le rejet, la dévalorisation, etc., etc., l'humiliation, je, je ne sais, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de richesses, de, de souffrances de ces ordres, mais c'est tout issu de la même mère qui est la séparation. Il n'y a pas de place pour ça quand je vois euh, avec le maximum de conscience et surtout en, en, en me fiant à mes données sensorielles, je vois qu'il y a un changement dans l'ordre des choses, et à ce moment-là, eh ben, à moi de m'adapter avec ce nouvel ordre. Donc soit je trouve une harmonie dans ce nouvel ordre à l'intérieur des choses, soit j'arrive, ça peut arriver de, à restaurer finalement euh, l'ordre ancien, c'est des choses qui se passent aussi, soit je, je, je m'extrais de cet ordre parce que cet ordre ne me convient pas, mais je reste en relation avec cet ordre, euh, soit je mets de la distance avec cet ordre. Voilà, euh, simplement ça. Donc je pense que j'ai à peu près euh, là énuméré toutes les possibilités d'harmonisation avec un changement, donc soit je vis ça, je m'harmonise, je m'adapte avec le nouvel ordre, soit je vais vivre une des euh, familles, euh, une des, euh, des, des, des membres de la famille des séparations, euh, humiliation, rejet, abandon, etc. etc. Et dans mon expérience, tant que ceci n'est pas euh, euh, changé, euh, je vais continuer à souffrir. Alors on va, on va parler de deuil quand il y a un changement, surtout s'il est brutal, euh, de deuil à faire. Euh, concrètement, le deuil est fait. Souvent, le deuil, on en a une idée précise parce qu'on nous a dit, bah, le deuil, voilà, il y a X étapes, etc. etc. Attention, encore une fois, à ne pas être créé d'idéologie. Le deuil, c'est avoir accepté la situation. C'est ça que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire que euh, faire le deuil, c'est par un processus court, long, euh, progressif ou immédiat, c'est arriver à, avoir, à intégrer ce qui se passe et qui a priori ne me convient pas. Le deuil, c'est ça. Donc attention à cette notion de deuil, c'est ça qu'il s'agit de faire. Et évidemment, c'est plus facile quand j'observe qu'il y a simplement un ordre nouveau, c'est plus facile de m'y adapter, d'accepter cette, cette, ce changement-là, plutôt que d'accepter une trahison, euh, un abandon, un rejet, c'est inacceptable. Personne ne peut accepter ça. Donc tant que dans ma tête j'ai mis l'étiquette trahison là-dessus, ça ne va pas être possible d'accepter ça. Il va falloir qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, je change d'avis sur ce qui a été fait. Je peux bien sûr, au bout de dix ans, euh, avoir allégé l'émotion, ne plus y penser tous les jours, ne plus faire de cauchemars et encore, euh, ou en faire moins. J'appelle pas ça un deuil, c'est-à-dire que mais si, la, si quelque chose de similaire revient, il y a de nouveau un, un, un impact émotionnel. Donc le vrai deuil, c'est quand je suis effectivement tranquille avec ce qui s'est passé, que je réussis à me construire avec ça, pas en le mettant de côté, pas en l'éludant, je réussis à me construire et, et je passe à autre chose. Sur ce sujet, je pense que j'ai exprimé tout ce que j'avais exprimé. Merci.